铁曼，你说我中毒有何证据？你按压一下自己左侧的小腹，什么感觉？刺痛。没错，毒素会从左侧蔓延到右侧，最后蔓延至整个五脏六腑。那怎么办？只要让我施上几针，一个小时内就会排除毒素。小伙子，你有解放膀胱，你可别把命搭下去啊！放心。搞什么鬼？这就结束了？再等十分钟即可。臭小子，你对我爸做什么？休得对叶神医无礼，叶神医救了我的命。你需要什么，尽管说。我没有什么需求，你只需要告诉我，你是从什么时候开始生病的？三年前吧，我参加的一个交易会。回来之后就一天不如一天。这毒竟和徐斌父亲所中之毒一模一样。这件事情的确有些蹊跷，等我调查出来真相，一定会告诉你。难道真的有某个神秘势力要对付他们？叶璇，工地出事了。先别着急，先等消息，去看你情况。每个人一百万，不同意的话就法庭见。那行吧，我们答应了。既然都没意见，那就跟我把协议签了吧。还好当时没有让初雪和他离婚，关键时刻还是挺可靠的。
个，我们王家这么多人，可多我一个混子。王家的脸面怎么丢尽了？齐林家主，作为王浩的父亲，我比谁都想弄死这个家伙。我已经想了很久了，万事俱备，事情都做。我要相信你一次吧，再给一次机会。听说啊，玄之大药房的背后老板是叶璇，就连宋氏集团啊，都给他投资了几千万呢。妈，别开玩笑了，叶璇那穷小子怎么可能当上大老板？不知道他走了什么狗屎运。今天啊，他当场给宋三公子发了五百万的赔偿金，否则我都难以脱身。现在这么厉害，今时不同往日了。嗨，他再有钱，能有王家有钱吗？我看啊，还是王浩更适合我们雪儿。王浩，你们可能很长时间见不到他。你什么意思啊？他被抓了。什么？工地塌方就是他策划的，让工人来闹事。前几天还明明着出去，你们的好女婿可是背着你们做了不少好事。叶璇，你也知道，王家家大业大，毕竟不好惹。我啊，其实一直看好你和雪儿的，之前啊，这是对你的考验。一个月期限，一千万给你们，从今以后不许干涉我和出血的婚姻。我要求林家的产业必须有我的股。爷爷，是我。不是爷爷。就快出去。鬼打墙。你们到底是什么人？路过而已。我不知道，我不知道，我什么都不知道。滚！大侠饶命啊！我只是个喽啰，刚才催眠你，只是为了引开你的注意。他们到了，调虎离山。突然有点饿了，去吃点宵夜吧。酒都喝完了，菜还没上来。先生，不妨说话，咱们小本生意不容易。说什么？讨价还价是吧？找死是不是？得饶人处且饶人。死！你给我等着！你把名给我报上来。我叫叶璇，记得把老板账结一下。
。叶哥，真的是你啊？宋子轩，我跟我女朋友一会儿吃烧烤呢，你也一起来吧。再会儿是找你了。这是我的女朋友欧阳蕊，这是我大学时期最好的哥们儿，也是我的室友叶璇。叶先生，好身手啊！你也是习武之人。他出生于武术世家，现在是江海市一个武馆的教练。哎，说到这个事儿，叶哥，我真的需要你的帮忙。我来说吧，我父亲和人比武时受过重伤，访病名医无法治愈。人民医院的孙院长说，只有你可以救我的父亲。叶哥，你就帮帮他。放心，我明天去看一下。父亲，我带玄一来看你了。我认识你，你是玄机医馆的叶医生，没想到你还是年轻到你了。我先给你看一下。嗯、怎么跟徐斌父亲和方老中的是一样的毒？你的意思是说？已经有两个人中了和我父亲一样的毒，那一定是有人在暗中搞鬼。我先给你试针。关注。关于中毒之事，你有什么线索？难道说是他？无机关馆主任无风。昨晚真是清闲呀，还好叶兄弟你戏高一筹，要不然哪去交代他？听有催眠高手确实厉害，差一点不让他死。现在可以肯定的是，这件事情一定有幕后之情。现在我们当务之急是一定要灭掉。光有条电影，我们还不够。这个办法可行，可是动不来招。